मुझे मुझे पहनना नहीं आता अरे इसमें क्या बात हुई भाभी आप उस की हेल्प कर दें जी उस तुम खुद को मेरे साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो देखो मेरी 2000 की पहनी हुई जीन्स में नजर आ रही है लेकिन खुद के हाथ में पहनी हुई दो लाख की अंगूठी नजर नहीं आ रही अभी आपके समझ में आ जाएगा सारा ये देखिए कोई नेकी आज तुम्हारे काम आ गई पता नहीं क्यों आज मुझ में बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो गई है तेरा दिल कम हो अब तो तुम में तुम रही ही नहीं अधिल प्लीज हटो मुझे अम्मी के कमरे में जाने क्यों अंदर जाके रो मैं अधिल रास्ते से हटो सच बहुत समझ बैठा था कि तुम्हें कोई बदल नहीं सके लेकिन बदलने वाले ने क्या खूब बदला कि पुरानी उस का नाम और निशान तक नहीं छोड़ा लगता है जैसे हसीब ज्यादा घर हो इतनी खामोशी होती है जैसे वहां कोई रहता ही ना हो अचानक से डाइन की आवाज आती है कहू आप घर में किसी भी कोने में बैठे हुए हो वो आवाज आप तक पहुंचती है जैसे जैसे हर कमरे में ना स्पीकर लगे हो और उसका माइक उस चुड़ैल के हाथ में फिर थोड़ी देर बाद उस बांदी के पाओ की आवाजें आती है कोई खामोशी ऐसे परेशान नहीं होते तेरे बच्चे कोई ना कोई राह निकल आएगी राह वहां निकलती है जहां रास्ते में रुकावट हो तो सफर ही खत्म हो चुका है उस घर में ना सब मरते हैं दिन दफन कर चुके हैं सब चलती चलती फिरती लाश है सब देखो बेटा मेरी बात सुनो हनान की तुमसे मोहब्बत करता है ना हनान की मोहब्बत की मोहब्बत बुरके के अंदर खामोश से पड़े गोश्त के टुकड़े से है जिसे वो अपनी इज्जत कहता है उसका बस चले ना तो मुझे सुलाते वक्त भी बुरका पहन के सुलाए ताकि ख्वाब में भी कोई गैर मर्द मुझे बुरके के बगैर ना देखे से काम हो मेरे बच्चे चलो सब ठीक हो गया कुछ ठीक नहीं होगा कुछ ठीक हो ही नहीं सकता 
جو لوگ مذہب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ وہ سام سے بھی بدتر ہے جو اپنے بچوں کو نگل لیتا ہے تفسیر پر جاتی ہوں صرف اس لیے کہ وہاں جا کر اپنی جیسی چند اور عورتوں سے مل سکوں تصویر گھماتی رہتی ہیں لیکن سب دکھانے کے لیے بھرتی کچھ نہیں ہے پھر بچے دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہوتا جسے عورت اپنا قابل نہ کر سکے خانان کی ماں نے اسے پرورش دیتے ہوئے یہ سکھایا تھا کہ بیوی تب تک اچھی ہے جب تک وہ تمہارے مطابق چلے جس دن وہ تمہارے اسٹینڈرڈ سے اتر گئی تو اسے ذلیل کرو مارو پیٹو پھر اور ذلیل کرو اتنا ذلیل کرو کہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھنے میں مجبور ہو جائے جب تک اس کی ماں زندہ ہے ہنان میرا نہیں ہو سکتا سوہاں کیا بات ہے ہم کب سے تمہارا ویک کر رہے ہیں چلو بھی کب تک بھی سوگ مناتی رہو گی تمہاری زندگی میں نا صرف ایک ہی چیپٹر رہ گیا اور اس چیپٹر کا نام ہے رونا پریشان مت کرو سے جاؤ آتی ہے آمی کچھ سیریس ہے میں رکھوں یہاں پہ نہیں تم جاؤ یہ آ جائے گی ابھی ٹھیک ہے چلو شامش وہ ہاتھ دو ابھی لائے بھائی وہ بھی تمہارا دوست ہے چاہو اس سے ملو ہسو بولو وہ دل بھائی جاؤ چلو شامش اٹھو بات پوچھو ہاں پوچھو میں بابا کو اچھی کیوں نہیں لگتی تم سے کس نے کہا تم بابا کو اچھی نہیں لگتی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے وہ مجھے باہر نہیں گھمانے لے کے جاتے میرے سکول کے سارے فرنڈز میرے پر ہستی ہیں کیوں کیوں ہستی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ میں کسی سپورٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں اور نہ ہی کسی ڈیبیٹ میں اور آپ کو پتہ ہے مجھے تو لڑکوں کے ساتھ بھی کھیلنے کی جا سکتی ہے سب کہتے ہیں کہ پاپا مجھے سکول سے تھوڑے دنوں بار نکل وا دیں گے اور پھر دادی مجھ سے گھر کا کام کروائیں گے آپ کو پتہ ہے سب کے پیرنٹس انہیں سکول سے خود لینے آتا ہے لیکن مجھے مجھے تو نازو لینے آتا ہے سب ہستی ہیں مما مجھے بہت برا لگتا ہے یہ تو دیکھو تم اسی سکول سے اپنی ساری ایجوکیشن کمپلیٹ کرو گے سچ مما بلکل سچ اب میں بھی ان پر ہسوں گی کیوں کسی پر ہسنا اچھی بات نہیں ہوتی بہت بری بات ہے یہ اچھا ایک بات تو بتا تم بنوں گی کیا لڑکا اور پھر دادی اور بابا دونوں کو مجھ سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی جی السلام علیکم 
वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक आपने तो शादी के बाद हमें बुलाई दिया बिल्कुल ना कोई फ़ोन ना कोई रबता हाँ मेरी कुछ मसरूफियात और किस्म की होती हैं और वैसे भी मैं बहुओं के घरों से ज़्यादा ताल्लुक रखती हूँ जी जी मैंने देखे हैं आपके तौर तरीके तौर तरीके तो खैर आपको मैंने पहले ही बता दिए थे कुछ उस वक्त कुछ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है अच्छा <laughs> कमाल है मुझसे तो उसने कभी ऐसा कोई तस्करा नहीं किया यहाँ आके तो ससुराल के गुण गाती है वो <laughs> आपकी बेटी भी आपकी तरह बहुत होशियार है माशाल्लाह जी वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं ये चाह रही थी कि उसका आज रात यहीं रह जाए लेकिन मैं इस बात के लिए पहले से मना कर चुकी अभी तो शादी कुछ दिन हुए हैं जरूरत क्या है देखी जाएगी बाद में जी वो दरअसल बात यह है कि जब वो यहाँ आई ना तो उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने उसको आराम का मशवरा दिया है और कहा है कि सुबह कुछ टेस्ट करा ले तो क्या उम्मीद से है जी 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 शायद कुछ ऐसी ही बात है अम, तो अगर आपकी इजाजत हो तो वो रुक जाए यहाँ चलिए ठीक है रुक जाए लेकिन कोई टेस्ट वगैरह मत कराएगा वो हम खुद अपने डॉक्टर से करवाएंगे चलिए ठीक है जैसा आप मुनासिब समझे अच्छा खुदा हाफिज खुदा हाफिज दस झूठ बोलने पड़ते हैं कितने बहाने बनाने पड़ते हैं इसी से हो जाए लेकिन लड़का होना चाहिए खानदान को बारिश मिल जाएगा ये क्या कर रहे हो तुम सही तो चल रहा हूँ छिपा जाया तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो वो भी वन स्क्रीन को देख रही अरे अदील तुम तुम कब आए काफी देर हो गई मुझे आया मगर तुम यहाँ पिछले पंद्रह मिनट से बैठी वो मैं वो मैं ना जरूरी काम कर रही थी इस वजह से यहाँ बैठी हुई थी बंद हो गए बदल गई है बात इतना सोच सोच कर बोलती ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जुबान और तुम्हारे ख्याल के बीच में ना तुम्हारा हस्बैंड बैठा हो दिल से जो भी बात निकलती है पहले अनाम के पास जाती है उसे इजाजत लेकर आती है नहीं है दिल ऐसी बात नहीं है वो इतना बुरा नहीं है शुरू शुरू में हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं शुरू शुरू कब खत्म होगा ये शुरू एक बात बताओ अगर तुमने उस घर में सेट होना होता ना तो हो चुकी है दिन मैं वहां खुश हूं तुम शॉक हो कंफ्यूज हो ट्रॉमा में तुम वहां खुश नहीं ये मैं फिर से जीत गई तुम हार गए अरे तुम कितना झूठ बोलती हो अभी हार के बैठी है ये ये फिर से हार गया चलो आओ जल्दी आओ ना कितने जल्दी आ जाओ उसका हाँ। क्या मतलब है अभी से अभी से तभी से क्या हेलो मेरी बारी थी ये चलो तुम्हारी बारी है हार गया हो ना देखा मैंने तुम्हें हरा दिया ये लो हनान 
जी अमर जान यहाँ आओ बैठो मेरे पास कहाँ जा रहे हो आपने कहा था ना कि उस वक्त को रात को वापस ले आऊँ उसी लेने जा रहा हाँ लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने अपना फैसला क्यों मतलब उसकी अम्मी का फोन आया था वो बता रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं वहाँ रहने की इजाजत मांगी तो मैंने कहा ठीक है लेकिन अम्मा जान उसफा ने भी तो आपसे इजाजत दी थी हाँ मांगी थी लेकिन फर्क है बेटी को घर ले जाने के लिए उसूलन माँ को इजाजत मांगनी चाहिए मैं उसफा जितनी ही उसफा जैसी तो नहीं हूँ कि वो मुझसे इजाजत मांगी और मैं उसको दे दू उसकी माँ ने फोन किया मुझे मुनासिब लगा मैंने इजाजत दे दी ठीक है माँ जान समझ गया मैं खैरियत कोई खास बात जब घर लेकर आओ तो सीधे घर ही आना उसे आराम की जरूरत है आराम की जरूरत है इसकी माँ ने बताया कि उस वक्त खैर से उम्मीद से है तुम बाप बनने वाले बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो तो मेरी बहुत बहुत मुबारक नहीं जाना, थोड़ी स्पीड हेलो सलाम सलाम सो रही थी हाँ जी तबीयत ठीक नहीं है तुमने मुझसे छुपाया कि क्या ये हुई कि तुम तो माँ बनने वाली चलो तुम अपना ख्याल रखो मैं तुम्हें सुबह पिक करके हॉस्पिटल ले जाऊँ अपना बहुत ख्याल है ओके अभी तो तुमने कहा था कि प्रेगनेंट नहीं हो ये ये दो मिनट चुप हो जाओ प्लीज मी आपको अंदाजा भी नहीं आपने कितनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी है यार ये बोलकर कुछ भी नहीं हुआ है जैसी हो वैसी ही रहो 
हम वहाँ सुसान से दबके रहने की कोई जरूरत नहीं है मैं अपना सब कहा क्यों शक्ल देखिए अपनी हर वक्त बारह बजे रहते हैं जो तुम्हारी खुशी के लिए जरा सी बात बना दी तो क्या तो नहीं आ गई ना चलो जाके सो जाओ सुबह जाके टेस्ट करा लेना जब रिपोर्ट आएगी खुद ही उनके मुंह बंद हो जाएंगे तुम प्रेग्नेंट हो के नहीं बख्शते मेरी माँ माफ कर दे माफ कर दे मुझे भाई क्या चल रहा है ये सब स्वा? कर दिया इसके ससुराल वालों ने शेर से भी नहीं रहती थी भीगी बिल्ली बनी फिरती ना तुम कंफर्टेबल तो हो ना आई ओके हाँ मैं ठीक हूँ तो बाबा यहाँ क्यों करिए इधर आओ इधर आके आराम से बैठो या डॉक्टर ने क्या कहा आराम की जरूरत है तुम्हें पता है मुझे बेटियों से कोई इतना लेकिन अम्मा जान चाहती हैं कि उनको पोता और मैं चाहता हूं कि उनकी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूं बेटा ही होगा इंशाल्लाह सारी चीजें मैंने फ्रिज में रखवा दी लेकिन फिर भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो वो यहाँ बैठ पड़ी ये दबा देना ना तो आ जाएगी ओके चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ वापस आऊंगा तो तुम्हारे पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए ताकि भी लग रही फ्रेश कर क्या करूं तुम जानती थी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं ड्रामा किया तुमने मुझसे हनान झूठ बोला मुझे हनान झूठ बोला मुझे झूठ नहीं बोला हनान बोलो क्यों झूठ बोला प्लीज मेरी बात करने सुनो झूठ बोला अजय ने तेरा दिल दुखिया मम्मी आपका अंधेरे में तीर बिल्कुल सही निशाने पे जाके बैठा है अचानक से सब कुछ बदल गया सब इतने स्वीट हो रहे हैं तजुर्बे का कोई नेमल बदल नहीं होता है बेटा अब तुम देखती जाओ क्या होता है आगे आगे हाँ मम्मी लेकिन जब ये तीर खिंचेगा ना वापस तो बहुत तकलीफ होगी हनान का गुस्सा बहुत तेज है अगर उसे पता चला कि मैंने जान के झूठ बोला है मम्मी वो तो मेरा गला दबा देगा बस तुम तो डरती ही रहना अच्छा पता नहीं कौन सा तावीज घोल कर पिला दिया उन लोगों ने तुम्हारी तो घिगी बंदी रहती है हर वक्त पता नहीं बख्तावर क्या हशर करे तुम्हारा हनान आ गए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ कैसी तबीयत है तुम्हारी हर पंद्रह मिनट बाद आप पूछे जा रहे हैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं क्या हो गया भाई अगर मैं बार बार पूछ अच्छा सुनो रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व करा दी मैंने हम तैयार हो जाते चलते ओके
السلام علیکم محمد جان وعلیکم السلام کہیں جا رہے ہو جی وہ میں اور عرفہ ڈینر پہ جا رہے تھے اچھا عرفہ کی پسند کی جگہ لے کر جا رہے ہو جی دیکھو بھئی عرفہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جی عرفہ تمہاری امی نے کس ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر ہاں وہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ تمہارا چیک اپ کرایا ہاں وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں نسرین بازی نام ہے ان کا وہ ڈاکٹر بھی ہیں تو انہی سے چیک اپ کروا دیں حنان تم صبح لے کے جاؤ ڈاکٹر بیا کے پاس اچھی طرح چیک اپ کرو چھئے ماں جانا تم چلو گاڑی سٹارٹ کرو آتی ہی اس پر کیا بات ہے تم امید سے ہو نا جی تو پھر تمہارے چہرے پہ خوشی کی بجائے اتنا خوف کیوں ہے نہیں نہیں میں کافی خوش ہوں اچھی بات ہے انشاءاللہ بیٹا ہوگا جی جاؤ ہنان انتظار کر رہے ہیں کر سے آتے ہیں دل بوجل سا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دل ڈوب رہا ہے اور وومٹنگ وومٹنگ سی فیلنگ آتی ہے کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کرتا ہوگا ہاں جی کھانا کھانا بھی کھایا نہیں جاتا حنان آپ دو منٹ باہر جائیں مجھے اس پاس سے کچھ بات کرنی ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں ہاں مجھے اچھی طرح پتا تم جھوٹ بول رہی ہوں ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو میں نے جھوٹ نہیں بولا میری امی میری امی نے کہا ہے کیوں لمبی سٹوری ہے آپ آپ ٹھیز ابھی ایک فیور کر دیں مجھے جب تک ریپورٹس نہیں آ جاتی آپ ان لوگ سے کچھ مت کریے گا پلیز ایسے بھی شام کو ان کو پتہ لگ جانا ہے سب کچھ مگر اس کا مجھے سمجھ نہیں آرہا تمہیں یہ سب کر کے کیا ملے گا شام تک ویسے بھی ریپورٹس آ جائیں گے اور سب کو سب کچھ پتہ چل جائے گا شام تک خوش رہ لوں گے ویسے اس کا میں تمہاری سانس کو بہت اچھے سے جانتی ہوں الٹرا سانگ کی بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم پیگرین نہیں ہو لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں میڈیسن لکھ کر دی ہوں مزید کوئی ٹیسٹ لکھ کر دی ہے تاکہ تم خوش رہ سکتے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی اگر میری اولاد ہوتی اور اس محول میں پلتی بڑھتی کیوں؟ کیا برائی ایک گھر کے محول میں؟ آپ تو بس ہی کیجئے عمر بھائی آپ دونوں کو تو سونے کے بعد ہوش ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں کون آ رہا ہے جا رہا ہے رات کے تین تین بجے غیر مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں میں تو اپنا کمرہ لاک کر کے سوتی ہوں بھئی پتہ نہیں کون کیسا ہو جی ہاں اور میں بھی لیکن رات کو تو رمیز آیا تھا صرف رمیز آپ لوگ ہوش میں کب ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کون آ جا رہا تھا اور سب سے زیادہ ڈرنا مجھے اس لفنگی عدیل سے لگتا ہے بہت ہی خراب اس کی ریپیٹیشن ہے تین چار لڑکیاں تو روتی پھر رہی ہیں اور دو تین نے تو کیس بھی فائل کر آیا عدالت میں تو میں کس نے کہا؟ وہ برابر والی افشا نہیں ہے اس کی چھوٹی بہن نے پوچھ لے جا کے دیکھو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں امی سے بات کروں گا امی سے کیا بات کریں گے آپ وہ تو اپنی بیٹیوں کی سائٹ لیں گی نا 
अगर आपको जरा सा भी अपनी बच्ची का ख्याल है ना तो उस वजह से बात करें और अगर आपकी बात नहीं मानती तो उसके शोहर से बात करें वैसे भी शादी के बाद बीवी अपने शोहर की जिम्मेदारी होती है ठीक है उस वजह से बात करता हूँ नहीं मानती तो हनान से बात करता हूँ करता हूँ क्यों बैठी तुम्हें तो बेड पे होना चाहिए जी, जी मैं बस वहीं जा रही थी तुम्हें आराम की जरूरत है किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है जो कुछ भी चाहिए होगा तुम्हें बेड पे मिलेगा ठीक है जी। मैंने हनान के बचपन का कॉट आज तक संभाल के रखा हुआ था अभी निकाला है उस स्टोर रूम से पॉलिश हो रहा जैसे ही तैयार हो जाएगा तुम्हारे कमरे में आ जाएगा चलो अब आराम करो तुम जानती थी कि तुम प्रेग्नेंट किया तुमने मुझसे हनान झूठ बोला मुझे हनान झूठ बोला मुझे झूठ नहीं बोला हनान बोलो क्यों झूठ बोला प्लीज मेरी बात करने झूठ बोला मैंने कहा था ना मैं नहीं मारती हनान मारता है शबाश इसी तरह जब्त करती रहना इसी तरह जब्त क्या कर रहे हो यहां निकलो यहां से निकलो यहां से बाहर जाओ आउट बाहर जाओ Love. 
बस रोना बंद करो जो हो गया सो हो गया कितना आसान है आपके लिए जो हो गया सो हो गया आप, आपने क्या किया मेरे साथ जान के सामने तो गलती तुम्हारी थी तुमने हरकत ही ऐसी हरकत मैंने हरकत की मैंने आपको कहा था कि मैं बैठी जवाब दीजिए नान आपके सामने मेरी तबीयत खराब हुई थी मेरी अम्मी ने एक समझी आपकी अम्मा जान ने दूसरी बीच में जिंदगी हराम हुई मेरी कुछ तो सब ऑर्डर मिलते हैं मेरी अपनी मर्जी तो है ही नहीं तो क्या करता मैं गुस्सा आ गया था मुझे अब छोड़ो ना अब हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको जब मिस अंडरस्टैंडिंग होगी आप यू मुझे सलील करेंगे ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे मारेंगे मुझे पानी में फेंक देंगे मुझे मैं किसी की बेटी बहन हूं मैं किसी की तो मेरी बीवी भी तो हो और ये रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर फिर मुझे मेरे हकूक भी चाहिए अजय नहीं तेरा दिल 